喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 而作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛教室啦！咁而家見到台面上面有兩嚿雪魚扒啦，好明顯係做雪魚扒嘅。今集我哋就會做慢煮雪魚扒配露筍。我哋就會特別少少啦，我哋會將兩塊鱈魚扒燒煙佢一個鐘頭左右嘅啫，因為魚唔需要太耐嘅。慢煮完之後咧，其實個肉質咧係會滑好多嘅，同你就咁煎係唔同嘅，會先慢煮完再輕輕煎翻佢兩邊，咁就食得噶啦。其實成個過程都好簡單，最主要係個時間，可能你要耐少少，因為你要慢煮啊嘛。準備嘅工作咧亦都好簡單嘅啫，只需要喺上面加啲鹽、黑椒、檸檬皮，然後反轉做翻頭先同樣嘅動作。盐、黑椒、檸檬皮，再加多少少檸檬片落去，等佢煮完出嚟咧，带有檸檬嘅清新香味，薄薄一片得噶啦，唔需要太厚嘅。如果慢煮咧，其实佢个味咧就会强烈好多嘅。我哋唔需要俾太多嘅味落去嘅，底面薄一块啦，入咗袋先至摆埋另外一块落去。入袋嘅話咧，依兩塊肉仔咧，你夾翻埋佢會好少少嘅，因為唔使去揈下揈下，同埋因為佢會好容易散啊。嗰兩塊肉仔你煮完出嚟之後，然後喺後面加多半片檸檬，最後喺上面加少少油，然後燒真空就可以煮噶啦。就會用五十度去煮佢三十至四十五分鐘，之後就可以攞翻出嚟煎噶啦。四十五分鐘啦，可以攞翻佢上嚟。見到咧，佢好多白色嘅塊狀嘅，咁啊啲咩嚟嘅？其實係魚嘅蛋白質嚟嘅，因為煮完之後佢會變成固體出咗嚟嘅。先等佢冷卻，之後我哋就可以再處理佢啦。魚扒已經攤凍咗，跟住我哋就可以攞佢出嚟，可以將檸檬拎走嚟噶。咁咧 feel 到其實佢而家係好腍嘅啦，已經係好有彈性嘅。然之後咧，我哋可以用水清洗一下佢側邊嗰啲白色嘅蛋白質。清洗完之後，將佢擺落去廚房紙嗰度，嗦一嗦翻乾啲水先，小心，因為而家好易爛噶啦條魚會係。等佢表面啲水冇咁多之後，我哋就會攞去煎噶啦。同時咧，我哋就會準備露筍，今次我哋會用泰國柚露筍嘅，先將個尾切咗你啦，之後中間切一刀，將佢切成一半，然後攞去霎，大概霎佢一分鐘就可以啦。落啲鹽，水滾就落，霎佢一分鐘。一分鐘之後，撈翻佢上嚟，浸凍水。最後我哋就會濃縮啲黑醋，滾起之後轉細火，等佢慢慢濃縮，到最後剩低少少，得翻幾個 t e a 左右咧，就可以熄火啦。呢個係濃縮咗嘅黑醋，結咗好多噶啦，同埋先擺開一邊先。最后就嚟煎鱼啦，一样啦，先冚张 p a t c h m e n t 然后落啲油，开火，温够热之后就将条鱼慢慢咁摆落去，每边大约煎佢一分钟，一分钟之后就可以反转，同样都系煎佢一分钟，两边煎完之后就可以熄火，然后夹翻起出嚟。就会用煎鱼剩低嘅油嚟煎芦笋，炒到佢上色就可以噶啦。好，熄火，夹一夹翻出嚟先，先熟一熟油，最后就嚟上碟啦。首先我哋加薯蓉先，薯蓉我哋会摆底嘅今次，转圈变咗一个圆形先。我加雪鱼扒，最后落埋芦笋，然后喺芦笋上面加翻我哋啱啱整嘅浓缩咗嘅黑醋，落多少少黑椒，再排少少檸檬皮上去，一道慢煮雪鱼扒配芦笋薯泥亦都完成咗啦。大家中意啦，咁我哋下集再见，拜拜。俾大家睇一睇，我见到這裡呢度咧，其实咧仲有好多汁噶。
滑嘅呢度仲系，因为呢个就系慢煮嘅效果啦。食落去咧系再好滑嘅条鱼，同你就咁煎唔同嘅。今集亦都差唔多啦，多谢各位收睇，详细食谱我哋会上载喺 Facebook 专业度，有兴趣嘅可以上嚟查阅。另外，如果中意我哋频道嘅话，希望可以订阅我哋频道同埋按个 like 以作对我哋嘅支持。希望大家中意咧，我哋下集再见，拜拜。